こんにちは旅と鉄道のチャンネルです今回は名古屋からお届けしますが珍しく駅の外に出て撮影してみましたこんな風に近鉄や名鉄の駅ビルがあるということを初めて知りました考えてみれば今までは乗り換えの需要しかなくだいたい名鉄に乗り換えるか名古屋から東京まで新幹線に乗り換えるパターンが多かったように思いますでは今回は名古屋から大阪に帰る日の鳥に乗車してみたいと思いますが以前にアーバンライナーにも乗りましたので今回の動画は乗り比べということとさせていただきたいと思いますではまず切符を購入しまして日の鳥の特急券は名古屋から南蛮までで2830円こちらはプレミアムシートの価格となりますちなみに乗車券の方は近鉄全線2日間フリーパスというちょっと前にご紹介した動画の切符を使っております近鉄名古屋駅は4面5線の東端式のホームですが東端側から見て一番右端が大阪方面行き特急の乗り場となりますその一つ左隣が伊勢志摩方面行きの特急乗り場という形でございますでは今回はとりあえず火の鳥から先に見てみたいと思いますこちらは一番最後尾ですので8号車になりますがプレミアムシートの方に乗ってで名古屋駅を出発です車内の座席はバックシェルがついておりますので後ろの乗客に気兼ねなく座席を目いっぱい倒すことが可能となっておりますこちらは2年ほど前のアーバンライナーですが感染症真っただ中の時でしたので違う意味で座席を倒し放題でございました左手に走ってるのが JR の規制本線八田駅のあたりでしょうか燃料輸送車多機線か多機4番3線かもしれませんが横目にさっそうと駆け抜けていきますこちらはアーバンライナーから見た基礎側を渡るシーンで画面が変わりましてこちらが日の鳥からの基礎側でございます編集している本人がどっちの画像かよくわかりませんが晴れてる方がアーバンライダーの画像だと思います同じようにながら川と伊比川を渡るところでございますながら川にはながら川河口関があるのでわかりやすいですちなみにこの3つの川を基礎三線と言いまして今は別々に流れてる川ですがその昔江戸時代の中頃まではごっちゃになって流れていたようでよく水害が起きたようです特に一番西に流れてる揖斐川が水位が低いために揖斐川水系で洪水が多かったと伝わっておりますこちら側が火の鳥から見る日比川と長良川でございますでは川を渡りまして対岸の桑名近くになりますがここで特急であるはずのアーバンライナーが JR 東海の快速に抜かされるというアクシデントがございましたしかしながら桑名の駅にどうやら停車するようで同時入線という形になりそうですちなみにこの間にある線路が養老鉄道の線路となりましてちょうど電車が出発するところのようですでは火の鳥はこの桑名駅を通過しますがアーバンライダーは桑名に停車した後再びしばらくの間 JR 東海の快速列車とデッドヒートを繰り返すということになります変わりまして夕暮れなので日の鳥からの撮影分だと思うんですが JR 東海の快速は場所にもよりますが結構早いというイメージでございます
続いては設備ですが座席横のスイッチでリクライニングとそれから読書等が点灯するというのがアーバンライナーで一方の火の鳥の方は全て左のパネルによって操作できましてかなり高性能で個別に背もたれを動かすこともできれば一つのボタンで足まで同時に動くようなシステムにもなっております。あと背中にヒーターと読書等のスイッチも一箇所にまとまってありましてあとは前方にブラインドのスイッチが別にございましてこのように上げたり下げたり思いのままといった感じでございますあとしばらく気づかなかったんですがここをスライドさせるとドリンクホルダーで。さらにその下にコンセントがあります。それからテーブルの方はスイッチの下の肘掛けの中にありまして、折りたたみ式でこのように広げると広々と使うことができます。ではお隣の7号車に移ってきました。ちょっとロッカーを紹介しますがこれは無料のロッカーで各車両についておりましてもちろん鍵付き車両ごとに6個から8個設置されております今度は8号車のデッキ部分にある自販機類を見ていきましょう、まあ、簡単な軽食おやつ類とあとはコーヒー自販機にはキーホルダーもあります。今回はコーヒーをいただいてみたいと思います。価格の方は200円。なんと豆から引いて抽出するようです。あと自販機で火の鳥のキーホルダーを購入してみました。なかなか美味しいコーヒーでございました。でも近鉄では三重県内で最も利用者の多い駅四日市に到着ですこちらはアーバンライナーからの画像火の鳥はこの駅には一部の列車を除いて通過をいたしますこの次の停車駅が日本で一番短い駅名津駅になります昼間なのでこちらがアーバンライナーからの画像で夕暮れの方は火の鳥からの画像となりますこの津は三重県の県庁所在地となっておりまして先ほどの四日市駅よりかは利用者は少ないんですがアーバンライナー火の鳥を含めたすべての列車が停車する駅となっております近鉄特急火の鳥をご利用いただきましてありがとうございますこの電車は大きな川、久保津川を渡りますと、まもなく伊勢方面と大阪方面に分かれる伊勢中川駅付近に差し掛かります。こちらには中川短絡線という連絡線がありまして、かなり速度を落として走行いたします。名古屋方面から大阪方面に行くには、この中川短絡線を通る必要がありまして、そのため点線を繰り返しますのでこれをちょっと見てみたいと思いますまずはアーバンライナーからの景色で正面は伊勢方面になりますが横からの車窓でございます一
旦伊勢方面に向かう線路と分かれて向こうから来る線路と合流するという形でちょうど三角形になっているのでこういうのをデルタ線と言いますその昔近鉄で大阪から名古屋に向かう場合伊勢中川駅で乗り換えが必要だったんですが当時まだレールの幅も違っておりましてこの中川短絡線の建設と合わせて完成したのが1961年昭和36年のことで乗り換えの時の待ち合わせ時間などを含めますと10分以上到着時間が短縮できたということでございますでは列車が変わりましてこちらは火の鳥の後ろから見た景色でございますちょうど夕暮れ時で夕日が当たって画面が白くなって見にくいので申し訳ないですがこの短絡線は単線となっておりまして伊勢方面の伏線の線路から分かれて今度は伊勢方面から来る伏線の線路に合流するという形になります伏線ですので先に反対方面の線路に入ってさらに転線するという形でございます。ということで中川短絡線転線の模様をお届けさせていただきました。焼肉の匂いの漂う町鶴橋に到着ですここまで来ると終点の大阪難波までは間もなくですが今回は乗り比べということですのでここでちょっと停車駅や所要時間などを比べてみたいと思いますこの見取り図の赤いラインが火の鳥黄色いラインがアーバンライナーとなっております停車駅の方は名古屋を出ますと桑名四日市、白子、津、名張、大和、八木、鶴橋、大阪、上本町、大阪、南場の順に止まっていきますが、日の鳥の方は、津、鶴橋、上本町、南場と、かなり停車駅が少なくなっております。なお、日の鳥の方は、大和、八木、白子、四日市、桑名のどこかに、一部の列車が停車するというパターンも存在いたします。所要時間は火の鳥の方が最速で2時間5分。アーバンライドの方は2時間22分となっております。では終点の大阪南波駅に到着しました。火の鳥の方が最新の設備で乗り心地も良く、所要時間も早く到着いたしますが、古い列車アーバンライナーの方が個人的には好みでございましてもうしばらくの間頑張ってもらいたいと思う次第でございますでは最後までのご視聴ありがとうございました次回の動画でお会いいたしましょうあとチャンネル登録も
よろしくお願いします。